。本宫是皇后，坐在了你最想坐的峰位上，所以对你赏也是罚，罚也是赏。就像皇上对御史逼死发妻的那位王爷是一样的。就算是王爷做错了，皇上也责罚过了，轮不到后宫夫人来说三道四。皇后娘娘够宽宏大量了，作为嫔妃，说话不用敬语，还穿着正红冲撞中宫。嘉贵妃，你再尊贵，再远道而来，你也跟咱们是一样的，都是妾罢了。臣妾也曾听说，这御氏一族遵守儒法，妾室就永远都是正室的奴婢，妾室的孩子也就是正室孩子的奴婢。怎么，嘉贵妃离开了母族，就尊卑不分了呢？本宫只想提醒你，你的一切错处都干系到你，还有你的二位皇子。你仔仔细细的想明白了。嘉贵妃，您别再挣扎乱动了，否则就是您自己不小心伤的耳朵。再说了，您规规矩矩一些，奴婢很快就给您戴上了，您也少受些罪大伙儿觉得好看吗？好看。本宫也觉得好看，不过疼吗？皇后娘娘明知故问。疼就好，疼才记得教训。立心，你可要回去好好的照顾嘉贵妃啊，别像真书一样，一个不小心便被打发了出去。真书有御史母族可回，你可没有。是，嘉贵妃，您的眼泪珠子太珍贵了，要留，别留在奴婢面前。在奴婢心里，您的眼泪和屋檐上滴下的脏水没分别。但您若要把您的泪珠子甩到皇上跟前去，那奴婢也得当着各位主的面回清楚了。皇后娘娘给的是赏赐，是奴婢给您戴上的。若是伤着碰着，您尽管冲着奴婢来，奴婢没二话。但您若要把脏水往皇后娘娘身上泼，那您就歇了这份心吧。满宫的嫔妃主都看着呢，这是您自己愿意承受的，不为别的，只为您自己做过的那些亏心事，这也是该受着的。臣妾等眼见耳闻，绝非皇后娘娘之责。容佩。去把本宫赏给各宫的礼都拿上来吧。是。主。忍一忍，奴婢替您摘了它吧。别摘了，主儿，您今日受委屈，旁人都看笑话呢
，奴婢替您摘了它吧。成王败寇，他羞辱我也便罢了，他竟然平白无故的提起王爷，王爷也是他被提的，不成，我要带着这个去见皇上，我绝不允许。他在皇上面前对王爷说三道四。今日皇后娘娘只是训导你，动手的是荣佩，皇上要怪也是怪不到皇后娘娘头上的。我咽不下这口气，主。娘娘，您实在不必为了奴婢当面惩罚贾贵妃的。那时候你从慎行寺出来的时候，浑身是血。本宫就说过不会让你白白的受了这个苦，只是再怎么惩罚家贵妃，也换不回你那条腿。奴婢一切都好，真的，娘娘不必为奴婢担心。娘娘一路好不容易走到今天的位置，奴婢只希望娘娘能够平安顺遂，不要因为奴婢而产生什么差池才好。姐姐一步一步从妃妾的位子艰难上来，也是需要宽严并济、制衡于下的。今日，姐姐安抚了纯贵妃，弹压了嘉贵妃，让众人知道什么是赏罚，做的也是极对的。再者，如今姐姐贵为皇后，是中宫，对着嫔妃，只要有理有据，再怎么教导也不为过。就算嘉贵妃告到了皇上跟前。皇上也不会说什么的，所以索性你不必过于担心。宽严并济，本宫心里有数的。臣妾给皇上请安。啊，如意啊，你怎么来的这么巧？正正想去瞧你呢，来坐。那臣妾和皇上是心有灵犀的。那可不，皇后娘娘来的正是时候。皇上听嘉贵妃聒噪了半天，怕也是累了。臣妾正好熬了百合羹，皇上尝尝。哦，百合好啊，百合玉呢，百年好合的意思，是个好意头。嗯，你也尝尝，好喝吗？味道不错。如意啊，方才嘉贵妃来养心殿见朕，哭哭啼啼的，说你弄伤了她的耳垂。皇上既然知道了，臣妾就不必多言了。嘉贵妃一直对你不逊，如今你初登后位，如果不加以弹压的话，只怕她往后难以压制啊。皇上，臣妾不只是要提点嘉贵妃，而是要压制后宫里仰仗母族的风气。皇上因为遇事，对嘉贵妃一直格外开恩，他不仅不感念皇恩，还觉得可以仰仗母族在后宫里任意妄为。这个嘉贵妃，对御史的心思，简直比对朕还重。之前也是因为他为御史王爷大悲大痛、纠缠求情，才致九阿哥难产夭折。如今他又出言不逊，朕已经罚他到奉仙殿，对着列祖列宗思过了。皇上明断